Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pour un fond. En ce moment je suis en train de faire beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de tests euh, pour les fonds parce que euh, j'ai envie de, de m'améliorer dans les dans tout ce qui est aquatique parce qu'avec le nouveau Atlantis d'Anna Carson j'ose pas y aller par rapport à, à ces, ce thème en fait que je ne maîtrise pas suffisamment. Donc je, en ce moment je m'amuse un petit peu avec mes fonds et euh, j'ai plein 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 d'idées de fonds, je regarde beaucoup de vidéos d'artistes, de choses comme ça et j'ai vraiment envie d'explorer de, tout ça. Donc là je vais vous faire un tuto fond, vous voyez la rouille qu'on peut trouver euh, sur les bateaux là, un peu en mode Titanic, je sais pas comment vous dire mais vous voyez un petit peu cet aspect là, là euh, rouillé mais sous l'eau. Donc euh, bah pour ça, euh, j'ai tout noté à, sur l'écran de tout ce que vous aurez besoin. Mais euh, voilà, j'enregistre je, en même temps un petit peu de, de ma voix pour que je puisse un petit peu bah, discuter avec vous et euh, vous donner un peu mes, mes avis sur ce que j'ai pu faire ou pas. Donc du coup, je, je pose du gesso euh, avec euh, du sable. Alors moi, euh, j'avais du gesso, je m'en suis servi qu'une seule fois parce que j'avais testé cette technique pour cacher les lignes à mes débuts. J'avais gardé le pot sans conviction et ben je me dis, voilà, il sert à quelque chose aujourd'hui. Euh, j'ai mis du sable, euh, ben j'ai retrouvé, euh, euh, vous savez, les vieux... Comment on appelle ça J'avais acheté un jouet à mon fils pour... Euh, pour faire euh, éclore des œufs de, de je sais plus quoi de dinosaures ou je sais plus et il y avait un aquarium avec des, du sable et du coup j'ai récupéré le sable de là mais euh, après vous prendre du sable peut-être de déco ou euh, je sais pas mais euh, en fait il faut créer du volume euh, pour, pour que ça fonctionne euh, alors après j'ai testé euh, sur ce livre là c'est le summer night c'est la dernière page du livre parce que je savais pas ce que ça allait donner euh, derrière en fait. Et euh, bon après je vous conseille pas de faire ça derrière un, une scène un peu costaud ou un portrait parce qu'il y aura quand même un petit peu de, de volume. Donc forcément pour colorer derrière ça va être peut-être un petit peu galère. Mais honnêtement avec le gesso j'ai touché derrière, j'ai pas trouvé que c'était tellement euh, épais que ça et euh, c'est jouable. Franchement c'est jouable. Bon après voilà, moi j'aime bien tester. J'ai pas peur de salir mes livres, j'ai pas peur de tester euh, plein de choses. Euh, voilà, j'aime bien euh, jouer avec les, les fonds, c'est ce que j'aime le plus faire. Du coup, j'utilise de l'acrylique. Euh, alors, je la dilue bien au niveau de la clé parce que j'avais peur que, comme j'ai mis Dry Wingum, je me suis dit si je fais une couche trop, trop, trop épaisse d'acrylique, ça risque de, de m'abîmer la clé, ce qui est un peu bah, dérangeant. Donc là, j'ai pris un dessin où c'est vraiment très simple et que j'ai dit, même si ça arrache un peu le papier, je pourrais toujours jouer euh, un petit peu et euh, me débrouiller pour redessiner un peu le truc. Euh, ce que j'ai pas dit, c'est que bien évidemment, il faut bien attendre que ça sèche hein, entre le gesso et le sable. Attendez une nuit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, à sécher euh, devant euh, mon, mon chauffage soufflant. <rire> Peut-être que vous entendez derrière ma voix. Euh, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire sécher à l'air libre. Ça sera beaucoup mieux parce que le lendemain, j'ai eu un petit peu de, de sable qui, qui s'est un peu euh, fondu. Pas fondu, mais euh, ouais, qui a séché et que du coup, ça faisait beaucoup moins de volume. Donc là, j'ai fait un mélange de, de bleu, voilà, tout simplement, euh, pour rappeler l'effet marin. Alors... Je vous le dis, euh, ça sort pas de ma tête non plus, hein, ce fond. Euh, J'ai vu ça sur euh, une chaîne d'artistes qui faisait de l'acrylique, qui fait beaucoup de tableaux. Et J'ai un peu remixé plusieurs méthodes qu'il avait. Euh, voilà, J'ai un petit peu... Euh, et franchement, il fait beaucoup, beaucoup de choses super intéressantes. J'ai encore envie de tester d'autres choses. Euh, j'ai aussi vu pas mal de, de tutos là avec l'aquarelle que j'ai envie encore d'essayer. De, voilà, j'ai envie de tester des trucs, je vous dis, euh, par rapport au, au livre Atlantis et de, de, de jouer avec des, des fonds marins. Et là, c'est vrai que bon, avec cette image, j'avais de quoi faire euh, parce que vraiment le dessin est tout petit. J'avais euh, pas mal de, de place pour faire, euh, pour faire ce que je voulais. 
bien sûr ma peinture à sécher, le hors antique de PBO. Donc après j'utilise euh, euh, utilisé ça. Après, moi je prends la peinture, euh, c'est la marque où j'ai c'est vraiment pas de la marque. Hein. J'ai acheté les 24 tubes, je crois, euh, 10 ou 10, 12 euros, je crois, je sais pas. Mais franchement, elle est trop bien cette acrylique. Euh, je sais pas si euh, Cultura ils ont une acrylique comme ça. Mais euh, pour faire des fonds chez nous dans le colo, j'ai pas encore le l'envie de mettre trop le prix, vous voyez, dans l'acrylique. C'est pas un médium que j'utilise beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Après, je suis partie en freestyle. Hein, je vous ai dit sur ce fond, c'est vraiment un, un fond. Euh, <coughs> comment dire J'ai dit quoi dans le titre Je crois que j'ai marqué euh, abstrait. Ouais, c'est très abstrait. <rire> Mais c'était histoire de vous montrer que voilà, on peut s'éclater dans les fonds et euh, vraiment se lâcher. Après, il ne faut pas avoir peur de se dire ses livres et de trouver des techniques pour, euh, pour arranger s'il y a un souci. Mais <rire> je trouve que c'est bien. Ça nous permet de, de tester et d'être débrouillard en fait. Parce que si je me loupe euh, sur le fond, comment je peux rattraper le truc C'est là que ça devient intéressant aussi et qu'on apprend plein de choses. Donc, euh, je trouve qu'en étant un peu aventurier, certes, ça peut arriver des catastrophes, mais on peut toujours euh, rattraper le truc et, euh, et voilà. Donc là, bon, j'ai collé le, le truc, euh, le foil, je crois que c'est du foil d'action, euh, avec de la colle euh, Cultura. <rire> j'ai testé des trucs, hein, je vous ai dit, il y a des trucs que j'ai pas forcément gardé. Là, j'ai voulu faire un genre d'étoile, je me suis dit, bon, ça pourra faire sympa et tout. Finalement, je ne l'ai pas, pas gardé. Dans le fond, on ne voit même pas. Donc, euh, voilà, J'ai non seulement euh, testé plein de choses, mais il y a des choses qui n'ont pas forcément marché aussi. <rire> Vous voyez, c'est un fond rattrapage un peu. Euh, voilà. Mais je trouve que l'idée voilà, du, du, un peu de la rouille sous l'eau et tout, c'est super sympa. Et pourtant, la clinique, j'en fais vraiment très très peu. Hein. Ce n'est pas un truc que je maîtrise du tout. Mais, euh, mais j'ai trop aimé faire ce fond. Ça m'a trop détendu. C'est un fond patouille, on s'éclate, on fait plein de trucs. Et en ce moment, j'ai envie de faire des fonds, des fonds, des fonds. Donc, je prends des couleurs vraiment pas à prise de tête. Et, euh, et je m'amuse euh, comme ça. Donc là, j'ai pris une petite Duty Bender qui me restait là de chez Action. J'avais acheté... Non, pas Action. Je crois que je l'ai acheté à Normal. Bref, c'est un gros pot avec plein de, de Duty Bender. Et euh, voilà, j'ai pas fait de mélange couleurs. Hein. Vous voyez que je mets directement les couleurs. Donc... Euh, quand je marque Burntina ou Ocre, que ce soit de la PB ou que ce soit de la marque Cultura ou quoi, ça sera les mêmes couleurs hein, à quelque chose près. Parce que bon, d'une marque à l'autre, il y a toujours une petite nuance euh, <rire> différente. Mais voilà. Et j'ai trop envie de partir dans ces couleurs-là pour l'Atlantis, du bleu, du marron. Voilà, j'ai trop envie de faire ça. Donc, euh, c'était une façon de m'entraîner me, de en fait. Pour un livre que j'aime beaucoup et euh, le Summer Night euh, et je, je m'en suis rendu compte que dans le Summer Night j'ai fait beaucoup de tests en fait j'ai fait beaucoup de colos où je teste des trucs euh, ouais dernièrement j'en ai fait pas mal genre mon premier fond forêt un peu travaillé c'était dedans avec ma chouette j'avais fait un colo fluo euh, ben là j'avais fait euh, dernièrement euh, mon cadre en, en dentelle euh, j'ai fait quoi encore dedans Franchement, j'ai fait pas mal de trucs un peu, euh, un peu différents pour tester des trucs. Voilà, comme c'est un des premiers livres d'Anna Carlson, euh, je peux jouer avec euh, le colo, quoi. Parce que franchement, ça ne dérange pas. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu d'orange, tout ça. De toute façon, tout est indiqué, hein, je vous dis sur l'écran. C'était juste histoire de, de papoter un peu avec vous et, euh, et voilà. Après, voilà, j'ai fait aussi de l'écriture euh, avec mon, mon pochoir. Et là, par contre, j'ai mis plusieurs couleurs. Et c'est sympa aussi de faire comme ça. Je me suis dit, bah, je ferai plus souvent. Franchement, euh, vous allez voir après le résultat. Je me suis dit, oh, bah, il faudrait que je fasse ça plus souvent. J'aime bien. Donc, euh, donc voilà, donc écoutez, je crois que je vais vous laisser un petit peu en musique. Je ne sais pas si j'ai autre chose à vous rajouter. Ce qu'il y a, c'est que voilà, que faites bien sécher la veille euh, votre gesso. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, puis amusez-vous dans vos fonds, éclatez-vous. Euh, et puis j'espère que ça vous, ça vous plaira. Euh, j'ai mis une photo à la fin 
Euh, alors j'ai mis un petit fil pour que vous voyez la lumière et l'inclinaison du truc. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo décollage terminée. Et puis, euh, bah, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Euh, j'espère que bah, ça vous donnera des idées, que vous voudrez essayer. Et écoutez, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et euh, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on their face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey, give me that crown Get in my way and you'll be put down It ain't your place, no, this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the news if it's some loose
to share the stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose a gift oh. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A sign No mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues, I need a comb to get through Don't need to groan with you, just go get your own tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign A sign That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need